వెల్కమ్ టు సోల్ టాక్ షో సోల్ టాక్ షోలో ఈరోజు మనతో ఉన్నారు విక్రమాదిత్య గారు యూట్యూబ్లో హెల్త్ స్పిరిచువాలిటీ డైట్ ఇట్లాంటి రిలేటెడ్ వీడియోలు చూసిన వాళ్ళందరికీ ఇంచుమించు విక్రమాదిత్య గారు పరిచయం అయ్యే ఉంటారు మీరు ఏదో టైంలో చూసే ఉంటారు ఈరోజు విక్రమాదిత్య గారి జీవన ప్రయాణాన్ని ఆయన ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణాన్ని ఆరోగ్య ప్రపంచానికి ఆయన ఇచ్చిన సందేశాలను విక్రమాదిత్య గారు చేసిన రీసెర్చ్ని ఈ ఎపిసోడ్లో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం నమస్తే సార్ సూర్యోస్మి అండి ఎస్ సార్ నేను ఇంతకుముందు కూడా కొన్ని వీడియోస్లో చూసా సూర్యోస్మి అని స్టార్ట్ చేస్తుంటారు ఏంటి సార్ ఎందుకని ఇప్పుడు మీరు ఫస్ట్ మాట్లాడిన మాట్లా ఏం టాక్ షో ఇది సోల్ టాక్ షో సోల్ అంటే ఆత్మ కదా ఎస్ సార్ సూర్యోస్మి అంటే కూడా ఆత్మే అవునా అంటే ఆత్మకారుకుడు ఎవరండి సూర్యనారాయణమూర్తి ఓకే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆత్మకారకుడు లోపల ఉన్నటువంటి ఆత్మ ఒక్కటే ఓకే అక్కడ ఉన్నది నువ్వే ఇక్కడ ఉన్నది నువ్వే అని పలకరింపే సూర్యోస్మి మీలే ఉంది అదే సేమ్ ఆత్మ ఉంది ఓకే అచ్చా మీరు శుభోదయం నమస్కారం ఉన్నదని సూర్యోస్మి సూర్యోస్మి నేను స్టార్ట్ చేస్తాను అన్నమాట ఆత్మ నమస్తే మీ లోపల ఉన్నటువంటి ఆత్మకు నేను నమస్కరిస్తాను మీ ఆర్గనైజేషన్ పేరు కూడా సన్ సన్ స్పిరిచువల్ సొసైటీ సన్ స్పిరిచువల్ సొసైటీ ఎందుకని సన్తో మీకు ఎప్పటి నుంచి రిలేషన్ అసలు అంటే అంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఉంటుంది బట్ మీ రియలైజ్ అయ్యి సన్తో ఎస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను బేసిక్గా ఇండస్ట్రీకి వచ్చా సినిమా ఫీల్డ్లో యాక్ట్ చేద్దాం అని వచ్చి సీరియల్స్ సినిమాలు అవే యాక్ట్ చేసి చేశారా చేశాను చాలా చేశాను టూ థౌజండ్ ఆల్మోస్ట్ ఫోర్టీన్ వరకు కూడా నేను యాక్ట్ చేశాను చాలా వరకు తర్వాత కూడా చిన్న ఆడపా తడప తగ్గిని బేసికల్గా మీరు యాక్టింగ్ సైడ్లో ఉండేవాళ్ళే సౌర కుటుంబం సంస్పిరిచువల్ సొసైటీ ఫౌండర్గా నా ప్రపంచానికి పరిచయం కానీ అంతకు ముందే నేను నటుడుగా నా ఫ్యామిలీకి పరిచయం ఓకే రెండు వేల పదిహేడులో ఒక బిజినెస్ ఒకటి స్టార్ట్ చేశాను మేజర్ కాంప్లికేషన్ మా చిన్నాన్న గారు ఒక పెద్ద అమౌంట్ నన్ను నమ్మి పెట్టుబడి పెట్టారు ఓకే ఆల్ ఆఫ్ షాడన్ అది మాయమైపోయే స్థితి వచ్చింది నాకు భయం వేసింది నన్ను నమ్మి ఇంత పెద్ద పెట్టుబడి పెట్టారు నేను సమాధానం ఏం చెప్పాలి అనే ఈ టెన్షన్ పడుతున్న సమయంలో రెగ్యులర్గా మన పల్లెటూరు అనగానే ఆధ్యాత్మికత అధికంగా ఉంటుంది మీరు పుట్టి పెరిగింది అక్కడ అండి తూర్పుగోదావరి జిల్లా అనపర్తి అండి అనపర్తి ఓకే అనపర్తి నేను పుట్టిందేమో గొల్లల మావిడ గొల్లల మావిడ మా అమ్మమ్మ వాళ్ళది మా నాన్నమ్మ వాళ్ళది అనపర్తి రెండు ప్లేస్లో మేము పెద్ద పెరమిడ్స్ ఉన్నాయి అనపర్తి గొల్లల మావిడ అనపర్తి నుంచి అర్తమూరు వెళ్ళే దారిలో చేలు ఉంటుంది నేను రెగ్యులర్గా అనపర్తి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడికి వెళ్తాను ఆ కింగ్ ఛాంబర్లో కూర్చుని ఎవరు ఉండరు అవును ఎవరు కట్టడం అయితే పెద్దది కట్టారు చాలా పెద్దది అది స్టార్టింగ్ ఫౌండేషన్ చేసినప్పుడు అప్పటికి ఇంకా పూర్తిగా చేయలేదు నేను స్టార్టింగ్ లో ఒక రోజు వెళ్ళి అక్కడ మీ మధ్యనే పూర్తి అయింది అది అంటే వన్ అండ్ హాఫ్ స్థాయిలో అయింది స్థాయిలో అయింది ముందు ఫండ్స్ ప్రాబ్లం ఉండే మెల్ల 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 అవుతా ఉంది ఊరికి చివరి ఉండేది ఒక పక్కన మీకు నార్త్ సైడ్ కాలు ఉంటుంది లోపల చాలా బాగుంటుంది అండి పక్కన ఇటుకులు పట్టి వెళ్ళినప్పుడల్లా వెళ్తూ కంపల్సరీ వెళ్ళ పైన కూర్చుని అది కన్స్ట్రక్షన్ చేసింది సామాన్య లారీ డ్రైవర్ అది కన్స్ట్రక్షన్ దగ్గరలోనే కొప్పవరంలో కూడా చుట్టూ అరటి తోట ఉంటుంది మధ్యలో పెరమిట్ ఉంటుంది అప్పుడు బిజినెస్ అట్లా ఆ బిజినెస్ లాస్ అవడంతో నాకు కొంచెం టెన్షన్ వచ్చింది పెద్ద అమౌంట్ కి నేను రెస్పాన్సిబిలిటీ నన్ను నమ్మి పెట్టారు కదా అని చెప్పేసి అని ఇప్పుడు మీకు ఏదైతే కాలో చెప్పానో అక్కడ కాలోకి స్నానం కొంచెం అంటే స్ట్రెస్ విపరీతమైన స్ట్రెస్ ఉంది ఎలా పోతే తెలియదు పొద్దుటే వెళ్ళి ఆ కాలో స్నానం చేయటం స్నానం చేసే సమయంలో మనకు ఎర్లీ మార్నింగ్ వచ్చే సన్ రేస్ వాటర్ మీద పడి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది ఒక్కసారి మునిగి లేచిన తర్వాత ఒక రేస్ ఏదో పాస్ అవటం గమనించాను ఓకే ఆజ్ఞా చక్రంలో షాక్ కొట్టినట్టు ఇలాంటి అనుభూతులు కలిగిన తర్వాత స్నానం ఫినిష్ చేసుకుని పైకి వచ్చి అక్కడ పక్కన పెద్ద ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ రావి చెట్టు ఒకటి ఉంటుంది బట్టువారి రావి చెట్టు అంటారు దాన్ని బాగా ఫేమస్ ఆ చెట్టు చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేయటం అంటే సమస్యలు ఉన్నాయి కదా ఏదో చేయాలి మూలతో బ్రహ్మ రూపాయి మధ్యతో విష్ణు రూపాయి ఎంత చేసి ఎవరు పై వృక్ష రాజైతే నమో నమ అంటూ నూట ఎనిమిది ప్రదక్షిణ తర్వాత నెమ్మదిగా ఆదిత్య హృదయం చదివితే మంచిది ఎక్కడో విన్నాను చదవటం మొదలుపెట్టు నాతో పాటు ఈ సమస్య ఇంకొక కుర్రడు సుధాకర్ అని తను కూడా నాతో పాటు ఫేస్ చేస్తున్నాడు ఇద్దరం కలిసి అంటే తను ఎంప్లాయ్ కానీ తనకు కూడా ప్రాబ్లం ఉంది ఒక కంపెనీలో జాయిన్ అయ్యాం ఈ కంపెనీ ఫెయిల్ అయితే కూడా మైనస్ వస్తుంది అన్న ఇది నాతో పాటు తిరిగాడు ఇక ఇద్దరం కలిసి స్టార్ట్ చేసి ఫార్టీ వన్ డేస్ ఆదిత్య హృదయం రెగ్యులర్ గా మూడు సార్లు చదవటం రావి చెట్టు చుట్టూ తిరుగుతుంది కాలో స్నానం చేయాలి చిన్నప్పటి నుంచి మీకు భక్తి భావం బాగుంది ఆ చిన్నప్పటి నుంచి
అంటే మాక్సిమం మనకి అప్పట్లో అంటే ఇప్పుడు ఇంచుమించిన ఆ వయసు ఫార్టీ ప్లస్ అండి అప్పట్లో అంటే ఆధ్యాత్మికత బాగానే ఉంది ఇప్పుడంటే తగ్గింది కానీ అప్పట్లో రెగ్యులర్ గా జరిగేవి అలాగే మా చిన్నాన్న గారు ఎవరైతే నా నమ్మి ఇన్వెస్ట్ చేశారు ఆయన గురుస్వామి అని పిలుస్తారు ఆయన పద్దెనిమిది సార్లు పైనే స్వామి మాల వేసుకున్నారు ఆయన అనపర్తి అయ్యప్ప దేవాలయ అన్నదాన కమిటీ మెంబర్ ఆయన ఆయన ఎక్కువ ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంటారు ఆయనతో మాల వేసుకోవటం భవానీ మాల వేసుకోవడం ఇవన్నీ కూడా చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటు ఉంది మధ్యలో ఇండస్ట్రీకి వచ్చేసిన తర్వాత గ్యాప్ వచ్చింది నాకు ఇష్టం లేని బిజినెస్ మళ్ళీ నేను అనుకోకుండా బిజినెస్ లోకి వెళ్ళడం అక్కడ దెబ్బ తగలటం ఇలా ఆదిత్య హృదయాన్ని పట్టుకోవటం చాలా మీకు వాటర్లో లేచినప్పుడు సూర్యుడు ఒక స్పార్క్ వచ్చి దాని తర్వాత రావి చెట్టు ప్రదర్శనలు చేసి సూర్యుడితో ఉన్న రిలేషన్ మీ ఫ్యామిలీ నుంచి అట్లా అట్లా తర్వాత నేను మళ్ళీ అప్పటి నుంచి రీసెర్చ్ చేయటం మొదలుపెట్టా నాకు అప్పటి నుంచి ఇమీడియట్ గా నాలో ప్రాబ్లమ్స్ షార్ట్ అవుట్ అవ్వడం క్లియర్ అవ్వడం జరుగుతున్నాయి అప్పుడు నేను దీని మీద రీసెర్చ్ మొదలు పెట్టాను ఆదిత్య హృదయం అగస్యుడు రామచంద్రుడు వారికి చెప్పడం రావణ యుద్ధం అన్ని అందరికీ తెలిసిందే కానీ ఇన్ ఇన్ డెప్త్ ఇంకోటి ఏదో ఉంది అలా చూస్తుంటే అరసవెల్లి దేవాలయానికి గొల్లల మావడాళ్ళలో దేవాలయానికి కోనార్క్లో దేవాలయానికి ఏదో ఉంది సరే అందరికీ తెలిసిందే అంటే మనకి కంటికి కనిపించే భగవంతుడు సూర్యనారాయణమూర్తి కానీ ఎందుకో మనం అందరం మర్చిపోయి సూర్యోదయం తర్వాత ఒక గంటకో రెండు గంటలకో లేస్తున్నా ఇక అక్కడ నుంచి నా లైఫ్ చాలా చేంజ్ వచ్చేసింది మార్పు వచ్చింది చిన్న ఇన్సిడెంట్ మిమ్మల్ని మార్చింది చాలా పెద్ద మార్పును తీసుకొచ్చింది అంతకు పూర్వమే నేను నేర్చుకున్నటువంటి ప్రాణిక్ హీలింగ్ పూర్వం నేర్చుకున్నారా నేను టూ థౌజండ్ థర్టీన్ లో ప్రాణిక్ హీలింగ్ ప్రాక్టీస్ మొదలు పెట్టాను ఓకే ఓకే ఎక్కడ హైదరాబాద్ నేర్చుకున్నారా కాకినాడ కాకినాడ నేర్చుకుంటే మా అనపత్తి పక్కనే కాకినాడలో క్లాస్ తీసేసుకున్నాం నేర్చుకున్నాం నేర్చుకున్నాను అంతే ఇంప్లిమెంటేషన్ ఏమీ లేదు ఎందుకంటే రావి చెట్టు చుట్టూ తిరగడానికి కారణం ఏంటంటే చెట్టులలో అతీతమైనటువంటి శక్తి ఉంటుంది దాని ఆరాలో మనం పరిభ్రమించడం ద్వారా మనలోకి ఆ శక్తి ప్రవేశిస్తుంది ప్రాణిక హీలింగ్ ప్రాక్టీస్ ద్వారా మనలో నెగిటివ్ ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంది పాజిటివ్ ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి ఆ పాజిటివ్ ఎనర్జీని ఫైనాన్షియల్ ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ చేయాలి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి డెప్స్ ఏవైతే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో దాన్ని ఎలా షార్ట్ అవుట్ చేసుకోవాలి ఓకే ఇలా మొదలైంది అలా మీ జర్నీ మొదలైంది బిజినెస్ లో ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేశారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్లియర్ చేసి నన్ను ఏదైతే నమ్మి మా చిన్నాన్న గారు ఇచ్చారు ఈ తర్వాత ఎప్పుడు కూడా ఆయన అంటే నన్ను అడుగుతాడేమో క్వశ్చన్ చేస్తాడేమో అని భయపడ్డాను కానీ ఆయనలో ఉన్నటువంటి ఆ మంచితనం ఏదైతే ఉందో ఆయన ఇప్పటికీ చాలా చాలా బాగుంటారు ఆధ్యాత్మికత అనేది అంటే ఆధ్యాత్మికంగా ఎదిగిన వ్యక్తి సందర్భాన్ని అర్థం చేసుకోగలుగుతారు పరిస్థితులను అర్థం చేసుకోగలుగుతారు అవగాహన శక్తి ఎక్కువ ఎక్కువ ఉంటుంది ఆయనలో అది ఉంది నన్ను ఎక్కువ అసలు క్వశ్చన్ చేయలేదు ఆయన ఎరా ఏంటి ఎలా చేసావు అని కూడా అనలా మాక్సిమం రికవరీ చేసాం కొంతవరకు ఉండిపోయింది కానీ ఆయన నన్ను అసలు క్వశ్చన్ చేయలేదు అంటే ఆయనలో ఉన్నటువంటి ఔదార్యానికి పెద్దరికానికి అది నిలువుటద్దాం అనమాట గ్రేట్ ప్రెజర్ లేదు నాకు మాక్సిమం చాలా వరకు క్లియర్ చేసేయగలిగాను కొంత గొప్ప ఉంది మొత్తానికి చిన్న గొప్ప గొప్ప చాలా గొప్ప రీసెంట్ గా కూడా ఆయన మొన్న చైత్ర మాసం ప్రారంభంలో సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం చైత్ర మాసంలో చేసుకుంటే మంచిదండి నేను అనుకున్నాను గుడికి వెళ్ళలేకపోతున్నాను ఈ తిరుగుతుండడం వల్ల అన్నవరం వెళ్ళలేకపోతున్నాను ఫీల్ అవుతున్న సమయంలో మా మిస్సెస్ ఫోన్ చేసింది రేపు మీ చిన్నాన్న వ్రతం పెట్టారు ఇంట్లో పద్దెనిమిది మంది జోడాలు కూర్చోబెడుతున్నారు మనల్ని కూడా పిలిచారు వచ్చా మనం వెళ్ళొచ్చారు రీసెంట్గా కూడా సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం ఆయన చేతుల మీద చెప్పాను అదే చిన్నాన్న నువ్వు అద్భుతమైనటువంటి కార్యం చేసావు అంటే ఇప్పుడు ఎందుకు పెట్టాలనిపించింది నీకు అని అడిగా ఏమో సరదాగా అదే ఆయన ఇప్పుడు వచ్చో అనుకుంటున్నారు పంతులు గారిని అడిగితే రేపు పెట్టేద్దాం అని అన్నారు ఇమీడియట్గా పెట్టడం జరిగింది ఓకే ఓకే నైస్ చాలా మంది హెల్త్ గురించి సపరేట్గా మాట్లాడే డాక్టర్లు ఉంటారు స్పిరిచువాలిటీ గురించి సపరేట్గా మాట్లాడే ఉంటారు మీరు రెండు కలిపి మాట్లాడుతుంటారు ఎక్కడ నుంచి వచ్చింది అసలు చిన్నప్పటి నుంచి స్పిరిచువల్ అని అర్థమైంది ఇప్పుడు మీరు చెప్పేదాన్ని బట్టి హెల్త్ అన్న ఏరియాలోకి ఎలా వచ్చారు అసలు మనం స్కూల్స్ చదువుకునే టైం ఉంటుంది కదండి మీకు అప్పుడు అప్పట్లో లీడర్స్ క్లాస్ రూమ్ లీడర్స్ ఇలా ఎమ్మెల్యే ఇలా ఉంటాయి అవును క్లాస్ లీడర్స్ ఉంటారు క్లాస్ లోనే ఈ లీడర్లు అందరికీ ఒక పెద్ద లీడర్ ఎమ్మెల్యే కింద అలా పెడుతూ ఉంటారు ఐడియా ఉంది అప్పట్లో అప్పట్లో నాకు తెలియకుండానే నాకు ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి అని ఇచ్చారండి నేను తర్వాత అంటే అసలు నాకు ఎలా వచ్చింది ఇది అని ఆలోచిస్తే అప్పట్లోనే నాకు ఇచ్చింది పోస్ట్ హై స్కూల్ చదివే టైంలో ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి నేను ఏం చేసేవాడు అంటే ఈ ప్లాంట్స్ ఉంటాయి కదా హెల్త్ ప్లాంట్స్ వీటిని ఎక్కువ తీసుకొచ్చి నాటుతూ ఉండేవాడిని మెంతులు చల్లటం కొత్తిమీర చల్లటం ఇలాంటివన్నీ చేసి మొక్కలు పెంచేవాడిని
చాలా ట్విస్ట్లు ఉన్నాయి మీ లైఫ్లో అయితే నాకు తెలియకుండా ఇది టూ థౌజండ్ సిక్స్లో జరిగింది టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో నాకు ఒక ప్రాబ్లం వచ్చింది అన్నాను కదా నా ప్రా ఆ ప్రాబ్లం రావడానికి కారణం అయితేనే బిజినెస్లో ఓకే ఆ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు తన ఎంప్లాయీస్ అందరికీ కూడా నా పేరు నా నెంబర్ ఫార్వర్డ్ చేశాడు మీ స్క్రీన్ ప్లే చాలా గట్టిగా ఉంది భగవంతుడు ఒక సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు నేను గర్వంగా ఫీల్ అవుతాను నేను సెలెక్టెడ్ అంటే ఈ కార్యక్రమాలు చేయించుకోవడం కోసం ఆయన నన్ను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు అలా విక్రమాదిత్య అనే పేరు వచ్చింది తర్వాత నేను సన్ స్పిరిచువల్ సొసైటీ పెట్టాను అసలు విక్రమాదిత్యకి సన్ స్పిరిచువల్ సొసైటీకి ఏంటి కారణం అని రీసెర్చ్ చేస్తే విక్రమాదిత్యుడు సూర్యోపాసకుడు విక్రమాదిత్య ఇస్ అ స్క్రీన్ నేమ్ సొసైటీ నేమ్ సన్ స్పిరిచువల్ సొసైటీ నేమ్ అచ్చా అచ్చా మొత్తం మీ లైఫ్ లో చాలా ట్విస్ట్లు ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా అనుకోకుండా ఆదర్శికంగా కాదు ఇదంతా దైవ సంకల్పంగానే జరిగింది బాగుంది అయితే అసలు హెల్త్ సెగ్మెంట్ లోకి ఎలా వచ్చారు అసలు నేను పూర్తిగా అన్హెల్తీగా ఉండేవాడు చిన్నప్పుడు నాకు తొమ్మిదో ఏడు వచ్చేంత వరకు నేను పేషెంట్ ఎవ్రీ మంత్ నన్ను భుజాన్ని వేసుకుని మా నాన్నగారు అనపతి నుంచి రాజమండ్రి హాస్పిటల్లో తీసుకెళ్ళి మెడిసిన్స్ వాడిస్తూనే ఉండాలి ఎప్పుడు మా నాన్నగారే తీసుకెళ్ళారు నేను నన్ను చాలా భరించాడు ఆయన నన్ను బతికించుకున్నాడు ఆయన నాకు ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ జరిగింది నాకు నైన్ ఇయర్స్ టైంలో మీకా నాకు ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ అప్పటి వరకు నేను పేషెంట్ అసలు నేను ఎప్పుడు ఇంట్లో నైన్ ఇయర్స్ పిల్లలకు ఓపెన్ హార్ట్ జరిగింది అది చెన్నైలో నాకు మాకు మా నాన్నగారికి లాంగ్వేజ్ రాదు ఎడ్యుకేటెడ్ మీకు కుటుంబం కాదు అది మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ లోయర్ మిడిల్ క్లాస్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ ఒక చిన్న కిరాణా షాపు మా అమ్మగారు మా నాన్నగారు వ్యాపారం మీ లైఫ్ హిస్టరీ సినిమా తీయచ్చు సెంటిమెంట్లు ఉన్నాయి ట్విస్ట్లు ఉన్నాయి అదే ఇవన్నీ రీకలెక్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటే ఓకే ఓకే అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఓకే ఓకే ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ మీకు నైన్త్ తొమ్మిదో ఏట నా తొమ్మిదో ఏట నాకు ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ జరిగింది అంటే అప్పట్లో ఇంత టెక్నాలజీ లేదు మ్యాంజోగ్రామ్ ఇలాంటివి ఏమీ లేదు ఓపెన్ చేసి హార్ట్ ని బయటకు తీసి హాఫ్ అన్ అవర్ లో తీసుకొస్తానని తీసుకెళ్లారు లోపలికి టూ అండ్ హాఫ్ త్రీ అవర్స్ పట్టేసింది వస్తాడో రాడో డౌట్ అని బయటకు వచ్చి సంతకం పెట్టించుకున్నారు మా నాన్నగారు ఇమీడియట్ గా మా అమ్మగారికి ఒక లెటర్ రాశారు అప్పుడు అప్పట్లో ఉత్తరాలే కదా ఈయన బయటకు తీసుకొస్తారు లేదో కూడా చెప్పలేదు ఒకవేళ ఆడు వస్తేనే మేము ఈయన తీసుకుని ఇంటికి వస్తారు లేకపోతే నేను రాను ఉత్తరం రాశారు మొత్తానికి మీరు ఇంతమంది హెల్త్ అందియాల్సింది కాబట్టి వచ్చారు డెఫినెట్ గా పునర్జన్మే ఇది నాకు అప్పటి నుంచి మా నాన్నగారు నన్ను బతికించుకున్నారు దెన్ అప్పటి నుంచి మీ హెల్త్ మీద ఫోకస్ ఉండేదా ఎస్ అక్కడి నుంచి మా నాన్నగారు ఫ్రెండ్ డాక్టర్ రామారెడ్డి గారు అని ఉండేవారు ఆయన జనరల్ ఫిజిషియన్ ఆయన దగ్గరికి అయిపోయిన తర్వాత అంటే ఈ ఆపరేషన్ ప్రాసెస్ అంతా ఆయనే సలహాల మీద మెడ్రాస్ దాకా వెళ్ళటం చాలా రీజనబుల్ గా అప్పట్లోనే గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో ప్రైవేటు డాక్టర్ వచ్చి సర్జరీ చేయడం ఇవన్నీ డాక్టర్ రామారెడ్డి గారు పుణ్యమే ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత ఒరే నువ్వు పేషెంట్ అని ఫీల్ అవ్వకు మీ పూర్వజన సుకృతం నువ్వు పేషెంట్ గా ఫీల్ అవ్వద్దు నువ్వు ఏం చేయాలనుకుంటున్నావు అది చేసే నువ్వు ఎప్పుడైతే డెలికేట్ గా ఫీల్ అయ్యావో నీ జీవితం అంతా ఇంకా అలా అయిపోద్ది అని చెప్పేసి తర్వాత ఒకసారి నాకు ఎప్పుడు ఎక్సర్సైజ్ చేయాలనిపించి మరి వెయిట్ లో అయ్యొచ్చా అన్నాను హ్యాపీగా చేసుకోవాలంటే అప్పుడు బెంచ్ ప్రెస్ టు ఆయన చేసి బెంచ్ ప్రెస్ అయ్యి చేసేవాడిని చేసి వెళ్ళేవాడిని ఏమన్నా అంటే ఇడిపోద్దేమో అని భయం ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ కదా అప్పట్లో ఇది మొత్తం కట్ చేసేస్తారు రిబ్స్ అన్ని కట్ అయిపోయి మళ్ళీ క్లోజ్ చేయడు ఏం అవ్వలేదు ఇక అక్కడ నుంచి ఆయన ఇచ్చిన ధైర్యంతో రెగ్యులర్గా ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళటం ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే మాట్లాడు ఫుల్గా హెవీగా ఎక్సర్సైజెస్ చేసి బాడీని ఫిట్ చేస్తాను ఇప్పుడు ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళినా నేను ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ పేషెంట్ అంటే ఎవరు నమ్మరు నమ్ముతారండి ఆ తర్వాత రీసెంట్గా కూడా యశోదలో శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి దగ్గరికి వెళ్ళి చెక్ చేస్తే అసలు మీరు మర్చిపోండి సార్ దాని నుంచి థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయిపోయింది తర్వాత ఈ వేరే కాంప్లికేషన్ రాలేదు అంటే నాకు హెల్త్ మీద అవేర్నెస్ పెరిగింది అప్పుడు ఇక నన్ను నేను మోటివేట్ చేసుకుంటూ నా చుట్టూ ఉండే పదార్థాలని సెలెక్టెడ్ గా తీసుకుంటూ నన్ను నేను స్ట్రాంగ్ చేసుకున్నాను మీరు ఎక్స్పెషల్లీ మార్కెట్ లో వెజిటబుల్ థెరపిస్ట్ అయితే ఈ వెజిటబుల్ థెరపీ అన్నది ఎలా వచ్చింది అసలు మీ లైఫ్ లోకి అంటే ప్రాణిక హీలింగ్ మొదలు పెట్టాను కదండి టూ థౌజండ్ థర్టీన్ లో ఇది మొదలు పెట్టడానికి కారణం ఏంటంటే అంటే నేచర్ నాకు ఇవన్నీ ఎందుకు ఇలా చేసింది అంటే చాలా పెద్ద కథ ఇదంతా చెప్పుకుంటూ వెళ్తే నా వైఫ్ కి హెల్త్ బాగుండేది కదా నేను సినిమా ఫీల్డ్ కి వచ్చాను నేను చాలా బాగా హ్యాపీగా వేషాలు వేసుకుంటూ తిరిగేస్తూ ఉండేవాడి సడన్ గా ఆల్ఆఫ్ సడన్ తనకి యూట్రస్ ఫైబ్రాయిడ్ ఎండోమెట్రియోసిస్ ఎడినోమయోసిస్ పీసీఓడి సో మెనీ కాంప్లికేషన్ గర్భ సంచికి ఎన్ని రకాల రోగాలు రావాలి ఎన్ని రకాలు వచ్చేసినాయి ఆవిడ మిస్ క్యారీస్ అయిపోవటం
ఇప్పటికి సెర్చ్ చేసుకోగలిగాం ఈ రీసెర్చ్ అంతా దీని మీద వెళ్ళిందండి వైఫ్ కి హెల్త్ బాగాలేకపోవడం వల్ల రీసెర్చ్ మొదలైంది రీసెర్చ్ మొదలైంది అక్కడ ఆల్టర్నేటివ్ థెరపీస్ సుజోక్ థెరపీ ఆక్యుపంచర్ ఆక్యుప్రెజర్ మ్యాగ్నెటిక్ థెరపీ స్కాల్ప్ ఆక్యుపంచర్ ఈ దాంట్లో భాగంగానే ఈ వెజిటబుల్ థెరపీ అనేది నేర్చుకోవడం జరిగింది చెన్నై నుంచి డాక్టర్ అరుణ్ గారిని ఆయన వచ్చి హైదరాబాద్ లో క్లాస్ కండక్ట్ చేసినప్పుడు నేర్చుకున్నాను అయితే ఇన్ని థెరపీలు ఉన్నా మీరు వెజిటబుల్ థెరపీలో ఫేమస్ అయ్యారు మీరు ఎన్నో నేర్చుకున్నారు క్రానిక్ హీలర్ ఆక్యుపంచర్ ఆక్యుప్రైజర్ ఇవన్నీ నేర్చుకున్నారు మీరు అంటే చాలా మంది వెజిటబుల్ గురించి చెప్తారు బట్ మీకంటే యూనిక్ వే ఎట్లా వచ్చింది అసలు అంటే ఇప్పుడు అందరూ డాక్టర్లు ఏదో వెజిటబుల్ గురించి మాట్లాడుతుంటారు ఇది తింటే మంచిది అది తింటే మంచిది ఆ రోగానికి ఇది మంచిది ఈ రోగానికి ఇది మంచిది వాట్ ఈస్ యువర్ స్పెషలైజేషన్ అంటే నేను వెజిటబుల్ థెరపీ నేర్చుకోవడానికి ముందు కరెక్ట్గా ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ ఉండే కరెక్ట్గా ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ ముందు వెజిటబుల్ థెరపీ అనేది నాకు పరిచయం అవడానికి ముందు నేను నాకు ఎందుకు అనిపించింది పూర్తిగా ఒక వెజిటబుల్ మీద ఒక నలభై రోజులు ఉండగలిగితే ఎలా ఉంటాం అని చెప్పేసి ఒక వెజిటబుల్ మీద వెజిటబుల్స్ మీద వెజిటబుల్స్ ఓన్లీ వెజిటబుల్స్ ఇంకేం లేదు మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ హెవీగా ఒక గిన్నెడు స్పరౌట్స్ టమాటా క్యారెట్ కీర ఇవన్నీ తినే రా రా అంతే అంటే మనకి రాలోనే ఎనర్జీ ఉంది మిగతాదంతా మనం ఫిల్లింగ్ కోసం వాడతాం వండిన ఫుడ్ అంతా కూడా జీవా చేపల్య ఎసిడిక్ ఫుడ్డే తీసుకుంటాం ఆల్కలైన్ ఎనర్జీ ఫుడ్ అంతా కూడా రాలోనే ఉంటుంది కాబట్టి నేను దాంతో ఉందని చెప్పేసి నలభై రోజులు చేశా నలభై ఒకటో రోజు అయిపోయింది నలభై ఐదో రోజు నాకు వెజిటబుల్ థెరపీ పరిచయం అయింది నాతో పాటు హైదరాబాద్లో చాలా మంది ఇంచుమించు ఒక యాభై మంది ఉంటారు అంటే మీ లైఫ్లో చాలా సింక్రానిసిటీస్ ఉన్నాయి మీరు చేయడం చేసిన తర్వాత పరిచయం అవ్వడం నేను మాట్లాడే ప్రాణిక హీలింగ్ నేను ఒకసారి ఏదో యాక్ట్ చేస్తూ ఉంటే సెట్ ప్రాపర్టీస్లో పెట్టారు ఒక బుక్ షార్ట్ గ్యాప్లో షార్ట్లో పెడతాం కదా మామూలుగా ఆర్టిస్ట్ వచ్చినప్పుడు వెయిట్ చేయడానికి ఏదో టైం గ్యాప్స్ కోసం బుక్ తిరిగేస్తే అది ప్రాణిక హీలింగ్ బుక్ అది చదువుతూ ఉంటే ఏదో సబ్జెక్ట్ లోపలికి వెళ్తుంది షూట్ అయిపోయింది సాయంత్రం లోపల బుక్ మొత్తం చదివేసాను తన భగవంతుని మీ స్క్రీన్ ప్లే చాలా వెరైటీగా రాశాడు కొత్తగా రాశాడు ఆ తర్వాత డాక్టర్ కృష్ణ గారు పరిచయం అవటం ఆయనతో ఇది చెప్తే మీకు మీకు సబ్జెక్ట్ మీద నాలెడ్జ్ ఉంది కాబట్టి మీరు క్లాస్ నేర్చుకోండి అని చెప్పడం బాగుంది తనకి చాలా డాక్టర్ గారు పరిచయం అయ్యారు మీకు వెజిటబుల్ థెరపీ చెప్పారు వెజిటబుల్ థెరపీ నేర్చుకున్నాను వచ్చేసాం తర్వాత మీరు ఈ హెల్త్ అండ్ జ్యోతిషాన్ని కంబైన్ చేస్తారా అవును వీటన్నిటికి ఇంటర్ లింక్ ఉందండి మనం ఏం కంబైన్ చేయక్కర్లా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లింక్ ఉంది కానీ రెండు శాస్త్రాలు తెలిసిన వాళ్ళు ఉండాలి కదా అక్కడే చాలా మంది గురువులతో ట్రావెల్ చేశారు కామేశ్వర్ శాస్త్రి గారు అని ఒక పెద్ద ఆయన ఉంటే ఆయన ఇంచుమించు ఆయన ఎయిటీ ఎయిటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆయన దగ్గర జ్యోతిష్ శాస్త్రానికి సంబంధించి ఒక రెండేళ్ళు ట్రావెల్ చేశాను రెగ్యులర్గా వెళ్ళి ఆయన దగ్గర కూర్చోటు చాలా తిరిగాను ఇప్పుడు మీరు ఒక గురువు అన గురువుగా డాక్టర్ అంటారా ఎట్లా అంటారు మార్కెట్లో సూర్యోస్మే మణిపద్మే అంటారండి మణిపద్మే అంకుల్ మణిపద్మేహం కొడుకు మణిపద్మేహం అన్నయ్య మణిపద్మేహం తమ్ముడు ఒక మంత్రం నాతో పరిచయింప చేసుకుందండి ఓకే అంటే ఇప్పుడు ఒకరికి ఐడెంటిటీ ఉంటుంది కదండి ఇప్పుడు చిరంజీవి అంటే యాక్టర్ అంటారు నౌకాంత్ అంటే పిఎంసీలో ఏదో పనిచేస్తారు వీడు కెమెరా చేసిన కెమెరా మీద అంటారు మీరు డాక్టరా గురువా అంటే ఇప్పుడు రెండు అంటే ఒకవైపు ఆస్ట్రాలజీ ఒకవైపు ఆస్ట్రాలజీతో పాటు యాడ్ చేస్తున్నారు ఈ వెజిటబుల్ థెరపీని కదా అవును అంటే ప్రతిదీ కూడా ఇంటర్ఫేస్ అండి అంటే ప్రతిదీ ఇంకా కలయిక ఉంది అది వైద్య గురు విడివిడిగా చూస్తాం కరెక్ట్ కరెక్ట్ అంటే యూనివర్సల్ గార్డ్ అండి నేను పట్టుకుంది సన్ స్పిరిచువల్ సొసైటీ కదా మీకు ఏ దేవుడు అంటే ఇష్టం మీకు అట్లా ఇట్లా అందరూ ఇష్టమే అండి పర్టికులర్ ఒకరు అంటే చిన్నప్పుడు శివుడు అండి చిన్నప్పుడు శివుడు పెద్ద అయిన తర్వాత విష్ణుమూర్తి లేకపోతే మన తిరుపతి వెళ్తే వెంకటేశ్వర స్వామి లేకపోతే గురువారం వెళ్తే సాయిబాబా ఇలా మాట్లాడుతుంటాం కదా ఈ సూర్యుడు ఎవరు సర్వదేవాత్మకుడు బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వర స్వరూపుడు ఇప్పుడు నేను కూడా నేను పట్టుకున్నాను అంటే నన్ను ఆయన దగ్గర తీసుకుంది సన్ స్పిరిచువల్ సొసైటీ ఇన్ని కోట్ల మందిలో నాకెందుకు అనిపించింది సన్ స్పిరిచువల్ సొసైటీ అని పెట్టాలని ఆదిత్య హృదయాన్ని ఆదిత్య హృదయం ఒకటి చాలు మీ జీవితాన్ని తగింపజేయడానికి చెప్పాలని నాకెందుకు అనిపించింది చాలా మంది ఉన్నారు ఇప్పుడు నాకు అంటే నాకు ప్రేరణ ఎవరు అంటే చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారు సాంవేది శనుగుచారం గారు వీళ్ళు ఆదిత్య హృదయం గురించి ప్రవచనం ఇచ్చారు చికాగోలో శర్మ గారు ఒక ఇంచుమించు తొమ్మిదిన్నర గంటల సేపు ఆదిత్య హృదయాన్ని ప్రవచనం చెప్పారు సామాజ శర్మ శర్మ గారు చికాగోలో మనం మన దౌర్భాగ్యం ఏంటంటే భారతదేశంలో అలాంటివన్నీ జరగవు ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరగవు అది చికాగోలో జరిగింది ఆయన ఇంచుమించు అది నైన్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ ఉంటుంది రికార్డు ఉందా ఉందండి వింటాను అద్భుతం
దాని మీద ప్రాక్టీస్ చేసింది ఆవిడ ఆవిడ ఆ కంపెనీకి సీఈఓ అయింది అప్పటి వరకు అప్పులతో ఫ్యామిలీ డిస్ డిస్టర్బ్ అయిపోయి వదిలేసి వెళ్ళిపోతే ఒంటరి అయిపోయి చనిపోదాం అనుకున్న ఆవిడ ఆదిత్య హృదయాన్ని మూడు సార్లు వినడం ద్వారా ఆవిడ లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లం కానీ ఆవిడకి ఏదో ఏదో అర్థమైంది ఆవిడ వచ్చి తను సెల్ఫ్ గా చెప్పింది ఆదిత్య హృదయం నన్ను బ్రతికించింది ఈ కంపెనీకి సీఈఓ అని చేసింది నేను కూడా ఒక ఆయన్ని కలిసాను టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ సన్యోగి అని ఉంటాడు ఉమాశంకర్ అని ఆయన ఏం తినాడు ఓన్లీ సూర్యుని చూస్తుంటాడు అంతే ఎస్ పొద్దున ఒక గంట సాయంత్రం గంట చూస్తాడు తినడు అవసరం లేదండి అవసరం లేదు అంటే మనం అంత తినడంతో బ్రతుకుతాం అనుకుంటాం అండి మీరు ఇదే క్లోజ్డ్ రూమ్లో మీకు కావాల్సిన పంచభక్ష ప్రమాణాలు అన్నీ తెచ్చించుకుని ఒక నలభై రోజులు యాభై రోజులు మీరు ఉండండి మీరు హెల్దీగా ఉంటారా అన్హెల్దీగా ఉంటారు మాట్లాడు అన్ని రోజులు తింటే పోతాం నలభై రోజులు తింటే కదండి అంటే మనకి కావాల్సింది సన్ ఎనర్జీ అంతా అక్కడ ఉంది కేవలం ఇది ఫిల్లింగ్ మనం అనుకునే భ్రమ మనం తినేది మీకు రీసెంట్గా మన ఒక ఆవిడ ఒకే ఒక కమలాబల వెయ్యి ఎనిమిది రోజులు తిని బ్రతికింది ఆవిడ జీవితంలో ఆవిడకున్న సమస్యలు అన్నీ క్లియర్ అయిపోయి మా ఛానల్లో చాలా మంది వచ్చారండి మా గురుగారు చెప్పే వాళ్ళు పత్రిజీ ఈ భూమి మీద కరెంట్ ఒక పదివేల మంది ఏ ఆహారం లేకుండా బతుకుతున్నారు టెన్ థౌజండ్ మెంబర్స్ ఉన్నారు గురువుగారు చెప్పే వాళ్ళు మేము ప్రాణా ఫెస్టివల్ అని చేసాం మా పిరమిడ్ వ్యాలీ బెంగళూరులో ముప్పై మంది మేము ఇన్వైట్ చేసాం భోజనం చేయకుండా బతికే వాళ్ళని డాక్టర్ ఆస్ట్రేలియా ఒక ఆమె ఉంటుంది జాష్ మోహిన్ అండి ఆవిడ థర్టీ ఇయర్స్ అయింది ఏం తినదు హైదరాబాద్లో మెహదీపట్నంలో ఒక ఆవిడ ఉండేది ఒక అమ్మగారు ఆమె ఫార్టీ ఇయర్స్ నుంచి ఏం తినదు ఓన్లీ వాటర్ తాగేది నేను కలిసే పర్సనల్గా మన ఛానల్ కూడా ఇంటర్వ్యూ చేసాం అట్లా చాలా మంది ఉన్నారు అసలు అంటే కేవలం ఏదో మీరు అన్నట్టు జిహ్వా చేపల్యం తప్ప దానివల్ల ఏమి పెద్ద యూజ్ ఏమి ఉండదండి ఆ అమ్మగారు కూడా చెప్పేవాళ్ళు నాకు నడుని వస్తుంది అంటే రోజు గంట సేపు ఎండలో నడుని చూపి మోకాలను వస్తుంది అంటే రోజు గంట సేపు మోకాలని ఎండలో పెట్టు అంతే ఏ బాగా నీకు నొప్పి ఉందో అది ఎండలో ఎక్స్పోజ్ చేయని చెప్పేది ఆవిడ ఆ అమ్మగారు ఎవరైతే ఫార్టీ ఇయర్స్ నుంచి భోజనం చేయట్లేదు ఆవిడ మొత్తానికి అట్లా వెజిటబుల్ థెరపీ ద్వారా అంటే అదే సరదాగా మొదలు పెట్టిందండి నేను నేర్చుకున్నాను ఈ కోవిడ్ టైంలో బాగా నాకు నా ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు ఫోన్ చేసేవారు గోరు చిక్కళ్ళు నిమ్మకాయ తొక్కలతో వాళ్ళందరినీ ప్రొటెక్ట్ చేయటం ఎందుకంటే హై ప్రోటీన్ కావాలి గోరు చిక్కుల్లో హై ప్రోటీన్ ఉంటుంది మనకి లంగ్స్లో బ్లీడ్ అయిపోయి అన్వాంటెడ్ బ్లీడ్ నరాలని చిట్లు పోయి బ్లీడ్ అయిపోయి ఈ రెండిట్లకి నిమ్మకాయ గోరు చిక్కులు చాలా బాగా పనిచేసేది నేను రెగ్యులర్గా దాన్ని తాగటం ఎవరైతే ఎఫెక్ట్ అయ్యారో ఆ ఫ్యామిలీకి పట్టుకెళ్ళి ఇవ్వటం వాళ్ళని ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నాను శ్రేయస్ కంపెనీ శ్రేయస్ శ్రీనివాస్ నా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ మొత్తం లెవెన్ మెంబెర్స్కి వచ్చింది నేను వెళ్ళటం జ్యూస్ పట్టుకెళ్ళి వాళ్ళతో తాగించడం అంతే అసలు వితౌట్ మెడిసిన్ నార్మల్ రావటం మీకు ఎట్లా అండి అంటే హాస్పిటల్ ఏమైనా ఉందా ఏం లేదండి ఆశ్రమం హాస్పిటల్ ఏం లేదు ఏం పెట్టలేదు మరి ఎలా మిమ్మల్ని కన్సల్ట్ చేస్తారు మళ్ళీ ఎలా ట్రీట్ చేస్తారు మీరు పేషెంట్ ఇప్పుడు మాక్సిమం నేను చెప్పిన వీడియోస్ అన్నీ ఒక సిక్స్ హండ్రెడ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ వీడియోస్ ఉంటాయి వెజిటబుల్ థెరపీ మీద ఆదిత్య చివరి మీద మణిపద్ మేహం మీద అవసరం ఏముంది ఇంకా మీకు ఏ వెజిటబుల్ ఎందుకు పని చేస్తుందో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసా కన్సల్ట్ చేయాల్సింది కన్సల్టేషన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అంటే ఎవరికైనా ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటుంది జనరల్గా ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది కదా గురుగారికి ఫోన్ చేసాం అంటే నెంబర్ అలాగ ఒకటి ఓ నెంబర్ ఇస్తున్నాం అండి డైలీ ఒక ఐదు ఆరు వందలు కాల్స్ వస్తున్నాయి ఐదు ఆరు వందలే మీరు ఎవరు అటెండ్ చేస్తారు నేనే అటెండ్ చేస్తా మాక్సిమం స్టార్టింగ్లో అయితే ఫుల్గా మొత్తం అన్ని అటెండ్ చేస్తూ కూర్చుంటే కొంచెం ఇబ్బంది వచ్చింది అందుకని తగ్గించి వాట్సాప్ మెసేజ్లకి రిప్లై ఇస్తాను కొంచెం అయినా కాంప్లికేషన్ అనిపిస్తే నేనే తిరిగి ఫోన్ చేస్తూ ఉంటాను డైలీ మార్నింగ్ ఒక వెయ్యి పదిహేను వందలు వాట్సాప్ మెసేజ్లకి రిప్లై ఇస్తూ ఉంటాను మార్నింగ్ త్రీకి అంటే నా వైఫ్ కూడా పక్కన ఉంటుంది సపోర్ట్ చేస్తుంది కన్సల్టేషన్ ఫీజు ఉంటుంది ఏం లేదండి ఫీజు సార్ కష్టంతో ఫోన్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ నేను కన్సల్టేషన్ అని ఇబ్బంది పెట్టడం నాకు ఇష్టం లేదు ఓకే రైట్ మీరు రెగ్యులర్ ఫార్మేట్లో ఉండే డాక్టర్ కాదు అయితే మీరు కష్టంతో కదా నాకు ఫోన్ చేస్తారు అఫ్కోర్స్ మళ్ళీ నేను ఒక వెయ్యి పదిహేను వందలు కన్సల్టేషన్ పెడితే ఇక నాకు బాధ అనిపించింది నేను చూశాను కొన్ని అలాంటి ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లమ్ మీరు ఫుల్ టైమ్ దీని మీద ఉన్నారా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దీని మీద ఉన్నా ఫుల్ టైమ్ నా ఏమి ఒకటే భారతదేశంలో అంటే ఇది రాజీవ్ దీక్షిత్ అని ఒక ఆయన ఉండేవారు అవును వాగ్భటాచార్య శిష్యు ఆయన కోరిక ఏంటంటే వ్యాధి రహిత భారతదేశంగా చూడాలని ఆయన ఆయన కూడా ఇలా ప్రచారం చేసుకుంటూ తిరిగేవారు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా ఆయన చనిపోవడంతో ఆయన వారసుడు ఆయన వారసత్వం తీసుకుని ఆయన వారసుడిగా భారతదేశాన్ని రోగర
మీరు ఆహారమే ఔషధం మీ దాంట్లో ట్యాగ్లైన్ ఉంటుందని కూడా కదా ఉంటుంది ఆహారమే ఔషధం అయినప్పుడు ఇంకోటి ఎందుకు సార్ మన దగ్గర చాలా ఉన్నాయి ఈ అనారోగ్యం రావడానికి కారణం ఏంటి అంటే అండి ఇది వేరియస్ రీజన్స్ ఉన్నాయి అంటే ఒకటి పూర్వజన్మ కృతం పాపం వ్యాధి రూపేణ పీడి అయితే అని అంటాం రెండోది మనస్సు రోగానికి కారణం అంట సరే మనం మళ్ళీ గట్ బ్రెయిన్ కనెక్టివిటీ అది వేరే సబ్జెక్ట్ మనసు వల్ల అది దానివల్ల ఇది అని ఇంటర్ఫేస్ అని మాట్లాడుకుంటాం అదే మెయిన్ మేజర్ రెండు థింగ్స్ మనం పూర్వజన్మ కర్మలు రెండోది ఇది తర్వాత ఎన్విరాన్మెంట్ లైఫ్ స్టైల్ ఓకే మీరు ఎన్ని మాట్లాడినా ఇది వచ్చేది ఫిజికల్ బాడీకే కదా మనసు చెడిపోతే శరీరం పాడైపోతుంది ఓకే ఇక్కడ మీరు అప్పుడు మీ మనసు చెడిపోయినప్పుడు మీరు ఏం తింటారు మిమ్మల్ని చెడగొట్టేది ఏదో తింటారు మీరు తినడం ద్వారానే పాడు చేస్తుంది అది మిమ్మల్ని భౌతికంగా మీరు ఎనర్జీ పరంగా మానసికంగా మీరు ఎంత బాగున్నా మిమ్మల్ని శరీరం పాడు చేస్తుంది తిన్న పదార్థమే పాడు చేస్తుంది ఏదైతే తింటాం అదే మనసు అవుతుంది తిన్న పదార్థమే పాడు చేస్తుంటారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే ఇప్పుడు నేను రోజు రా డైట్ తింటే నాకు చెడ్డ ఆలోచనలు రావంటారా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రావు అవునా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రావు రాసుకోండి ఆహారం అవసరం అవుతుంది కదా రాలో ఏముంటుంది ఎనర్జీ ఉంటుంది వేస్ట్ ఏమి ఉండదు అంటే అక్కడ మళ్ళీ రా అనగానే మీరు ఏదన్నా శరీరానికి హామ్ చేసేయండి మీకు సంబంధించినవి కాకుండా అంటే పశువులకు సంబంధించినవి కొన్ని ఉంటాయి గడ్డి గిడ్డి అది వేరే అది తినే పర్లే కొంతవరకు ఇక రకరకాలన్నీ కూడా తినేయకుండా మిక్స్ చేయకుండా మీరు మళ్ళీ ఫ్రూట్స్ అనగానే మీరు ఇంపోర్టెడ్ ఫ్రూట్స్ కీవీలు డ్రాగన్లు ఇలాంటివి ఏవో కొత్త కొత్త విధింపుకుని తినొద్దు మార్కెట్లో అవే ఫేమస్ మీకు సహజంగా ఇక్కడ ఎన్విరాల్మెంట్ తగ్గట్టు ఏదైతే పెరుగుద్దో మీ డిఎన్ఏలో అంటే మీ తాత ముత్తాతలు తినేసి ఉన్న స్పృహ ఉందండి నేను ఇక్కడ వెజిటేబుల్ నేను ఏం కొత్తగా పరిచయం చేసింది కాదు మీ తాత ముత్తాతలు ఓల్డ్ సీడ్స్ ఉన్నాయి చూసారా వెర్షన్ ఓల్డ్ వెర్షన్ ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా జీన్ మాడిఫైడ్ ఓల్డ్ వంగడాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి దాని తాలూకు డిఎన్ఏ లోపల ఉంది ఇక్కడ ఇది వెళ్ళి దాన్ని గుర్తు చేస్తుంది ఆ డిఎన్ఏ వచ్చి దీన్ని రిపేర్ చేస్తుంది అక్కడ అలవాటు ఉన్న పదార్థం ఓకే 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 మా తాతలు ఏం తిన్నారో చూసుకొని ఇక్కడ మీ తాతలు ఏం తినుంటారు మీ చుట్టుపక్కల ఏం పండితే అవే తిని ఉంటారు కొత్తగా దిగుమతి చేసుకుని ఏమి తిని ఉండరు రాగులు సజ్జలు ఆ టైంలో రైస్ వచ్చింది తక్కువ కాలంలో కదా ఎంత తక్కువ ఉన్నా అది కూడా రికార్డెడ్ ఉందండి లోపల ఉంటుంది వంద ఏళ్ళ కింద రైస్ తిన్నారు తిన్నారు అది ఉంది అంటే ఈ రాగులు సజ్జలు ఇప్పుడు శ్యామలు అరకలు చాలా చెప్తున్నారు అది అంటే కాయ కష్టం చేసేవాడు తింటే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్కి నాకు తెలిసి రైస్ అన్నది సిక్స్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఫేమస్ అయి ఉంటుంది నాకు తెలిసి సిక్స్టీ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ అంతకుముందు అంటే పాలిష్డ్ బియ్యం అన్నది మిల్లుల నుంచి వచ్చాయి అంతకుముందు దంపుడు బియ్యం ఉండేవి బట్ మెయిన్గా రెండు ప్రపంచం మొత్తం రెండు రైస్ వీట్ రెండే మేజర్ రైస్ బేస్ దాన్ని కూరగాయలంటారు మామూలే మేజర్ ఆ రైస్ వీటే ఉండేది దాంతో పాటు అప్పుడు కొర్రలు సామలు రైస్ అంటే ఎక్స్పెన్సివ్ ఉండేది అనుకుంటా నాకు తెలిసి ఒకప్పుడు అంటే కొర్రలు అవన్నీ చాలా తక్కువ రేట్లకు ఉండేది అనుకుంటా కదా అండి చిరుధాన్యాల్ని అపరాలు ఏదో అంటారు అట్లా అపరధాన్యాలు నవధాన్యాలు ఇలా వాటికి సమయం ఎక్కువ పడుతుంది అందుకని అవి అంత ఎక్కువ ఉండేవి కాదేమో అందుకని ధాన్యం త్వరగా పండుద్ది దానికి సమయం తక్కువ కాబట్టి కరెక్ట్ వాటర్ రిసోర్స్ ఎక్కువ ఉండేది కాదు అంటే ఇంత ఇరిగేషన్ ఇన్ని బోర్లు ఉండేవి కావు ఆ కొర్రలు సామలు ఎక్కడేసినా పండేస్తాయి హండ్రెడ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇన్ని బోర్లు ఉండేది కాదు ఇంత వాటర్ ఉండేది కాదు ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉండేవి కావు మరి అంత బీడు భూములో పండాలంటే అదే ఈజీగా పండేది అంటే అక్కడ నుంచే కొంత డెవలప్ అయ్యి ఈ రైస్కి వచ్చి ఉంటారు అది అది కూడా అంటే ఇప్పుడు మీరు తినదే నేను తింటే పడతదా అనుకోవడం పొరపాటు మీరు చేసే పని మీద ఆధారపడి మీరు తినాల్సింది మీరు తినాలి అంటే ఎంత నేను అరిగించుకోగలను ఎంత పని చేస్తాను డైజెషన్ సిస్టమ్ ఇప్పుడు మాక్సిమం ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పొజిషన్లో చూస్తే సెవెంటీ పర్సెంట్ డైజెషన్ సిస్టమ్ డ్యామేజ్ అయిపోయినాయి అందరికి అందరికి ఎవరికి ఏం అరగట్ల నా పరిస్థితి కూడా ఏదో టైముకి తినాలి లేకపోతే ట్యాబ్లెట్ ఉంటే వేసుకోవాలి కాబట్టి తినాలి తప్ప ఆకలి వేస్తే అన్నం తినే వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారండి పని చేస్తే కదండి ఆకలి వేసేది ఫిజికల్ పని మీరు వెజిటేబుల్ తెరిపి చేసుకోండి అద్భుతంగా ఆకలి వేస్తుంది ఫిల్టర్ చేస్తుంది చాలా అద్భుతంగా ఉంది సార్ నాకు చాలా కొత్త విషయాలు తెలిసాయి అంటే ఐ మీన్ నేను చాలామంది డాక్టర్లను కలిసి రెగ్యులర్ ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటారు ఏదో ఐదు వందలు రెండు వందలు ఎంతో కొంత ఫీజు తీసుకొని చేస్తుంటారు మిమ్మల్ని చాలా ఆశ్చర్యం అనిపించింది నాకు ఓకే నిజంగా అంటే ఇది అంటే నాకు ప్రస్తుతానికి అవసరం లేదండి అవసరం లేకుండా ఎందుకు ఉన్నాను అంటే టిక్హబ్ అనే కంపెనీ ఉంది అమెరికాలో యూఎస్లో నా క్లయింట్స్ వాళ్ళు ప్రాణిక హీలింగ్ ద్వారా నా క్లయింట్స్ వాళ్ళు నాకు ఎవ్రీ మంత్ నా మెయింటెనెన్స్కి క
అంటే నేను సూర్యుడు సూర్యోపాసనలో ఉన్నాను కాబట్టి వెళ్ళాను వాళ్ళకు థ్యాంక్ యూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇప్పుడు నేను ఎవరి దగ్గర ఏమీ అడగకపోవడానికి నాకు అవసరం లేకపోవడానికి నా అవసరాలని వాళ్ళు చూసుకుంటున్నారు కాబట్టి అదే మీకు పెద్ద కోరికలు లేవు నాకు లేవు నాకు అవసరం లేదు కోరికలు ఉంటే అది అన్ఎండింగ్ సరిపోదు తృప్తి ఉండదు అండి సాటిస్ఫాక్షన్ అండి మీరు అడిగారు కాబట్టి ఈ ముఖంగా నేను చెప్పుకోవాల్సిన కృతజ్ఞతలు మానవ మహేందర్ టిక్హబ్ కంపెనీ అలాగే డాక్టర్ పద్మిని గారు వాళ్ళకు కృతజ్ఞతలు చెప్పాలి డాక్టర్ పద్మిని గారికి నా తరఫున కృతజ్ఞతలు ఎందుకంటే మీరు ఈరోజు ఇంత సమాజాన్ని సేవ చేయగలుగుతున్నారంటే ఒకనొక కారణం ఆవిడ అయి ఉన్నారు కాబట్టి మానవ మహేందర్ మయూరి దంపతులు ఫ్యామిలీ అండి అంటే వాళ్ళు ఇంచుమించు టూ ఇయర్స్ నుంచి నన్ను భరిస్తున్నారు వాళ్ళు గ్రేట్ గ్రేట్ ఆవిడ పద్మిని గారు రీసెంట్గా ఒక సిక్స్ మంత్స్ని అయింది ఆవిడ కూడా నేను కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తాను గురూజీ మీ ధార్మిక కార్యక్రమాలు ఇప్పుడు నేను ఏం చేసిన సౌరయాగం చేస్తున్నాను చేసి నేను ఉన్నాను మీ అనక చేస్తూ ఉంటాను రీసెంట్ కూడా వచ్చి మా కలయిక కాశీలో పెట్టారు వాడు నన్ను కాశీ రమ్మని ఆవిడ కాశీ వచ్చారు అమెరికా నుంచి మొన్నే కలిసాం అండి అంతే ఫోన్లోనే అంతే ఫోనే మానవ మహేంద్ర గారు కూడా టూ ఇయర్స్ నుంచి ఫోన్లోనే రీసెంట్గా జనవరి ఒకటో తారీఖు సూర్యనారిమూర్తి కళ్యాణం చేస్తుంటే అమెరికా నుంచి వచ్చి కలిసారు టూ ఇయర్స్ అయింది టూ ఇయర్స్ ఫోన్లోనే మాట్లాడుతూ కేవలం నన్ను నమ్మి నా మాటను నమ్మి నన్ను ప్రమోట్ చేసుకుంటాను నన్ను నిలబెడుతూ వచ్చారు వాళ్ళు వాళ్ళు అలా ఉన్నారు కాబట్టి నాకు పెద్దగా నాకేం అవసరం లేదు నా అవసరాలని వాళ్ళు చూస్తున్నారు ఇక జనాల అవసరాలు చూడాలి నా సౌర కుటుంబానికి ఉన్నటువంటి కష్టాలు తీర్చాలి అనారోగ్య సమస్యలు తీర్చాలి కాబట్టి నేను ఎవరి దగ్గర ఏమి అడగట్లేదు గ్రేట్ చాలా గ్రేట్ నైస్ సార్ మొత్తానికి అట్లా రాజీవ్ దీక్షిత్ గారి లక్ష్యం రాజీవ్ దీక్షిత్ గారి లక్ష్యం మాస్టర్ చోవకుక్షి ప్రాణిక హీలింగ్ ఫౌండర్ ఆయన ఆయన కోరిక ఏంటంటే ఇంటింట ఒక ప్రాణిక హీలర్ ఉండాలి ఆయన చెప్పేసి వీళ్ళ ఆయన ఆదర్శంగా తీసుకుని చాగంట కోటేశ్వర గారి ప్రవచనాలు సామవేద సంభు శర్మ గారి ప్రవచనాలు నన్ను ప్రేరణ కొంచెం మొత్తానికి కోర్ మీ టీచింగ్ ఇట్లా అనుకోవచ్చా కోర్ టీచింగ్ ఏంటంటే ప్రాణమున్న ఆహారం రాలోనే ఉంటుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వెజిటేబుల్స్ మీరు ఆరోగ్యం మనస్సు బాగుంటుంది ఆధ్యాత్మికంగా ఎదుగుతారు అంతే అది దట్ ఈస్ యువర్ కోర్ టీచింగ్ అంతే అంతే కదా అంతే ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం ఆరోగ్యం భాస్కర్ అదేను ఓకే అంటే మానసికంగా బాగుండాలంటే ముందు ఫస్ట్ శారీరకంగా బాగుండాలి ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగాలనుకున్నవాడు ఏం చేయాలి మనసు నిర్మలంగా ఉండాలి మనసు నిర్మలంగా ఉండాలంటే శరీరాన్ని నిలబెట్టేది ఏదో తినాలి అది శక్తి అయి ఉండాలి కానీ జివా చాపల్యం చెప్తుంటుంది కదండి ఉడకబెట్టుకో ఉప్పు వేసుకో కారం వేసుకో చెప్పదండి మీరు ఏం తింటారు సార్ అసలు ఈ పొద్దున ఏం తిన్నారు నేను ఇవాళ గ్రేప్స్ అండి గోరు చిక్కులు జ్యూస్ తాగుతాను అంటే డైలీ ఏదో ఒక జ్యూస్ ఉంటుంది కంపల్సరీ లెమన్ పీలు నిమ్మకాయ తొక్కల జ్యూస్ ఉంటుంది మీరు డైలీ తాగుతారు నేను డైలీ తాగుతాను నిమ్మకాయ తొక్కల జ్యూసు నిమ్మకాయ జ్యూస్ కాదు నిమ్మకాయ జ్యూస్ కాదు నిమ్మకాయ తొక్కలు ఉంటాయి రసం పిండేసిన తొక్కలు ఉంటాయి కేవీఆర్ పార్క్ దగ్గరికి వెళ్తాను వాళ్ళ దగ్గర మేము మామూలుగా లెమన్ వాటర్ తీసుకుంటాం హాట్ వాటర్లో లెమన్ హనీ వేసి ఇస్తాడు వాడు పిండేసిన తొక్కలు ఉంటాయి అవన్నీ కవర్లో వేసి ఇస్తాడు నాకు నేను తెచ్చుకుంటా అది జ్యూస్ చేసుకుంటా ఏంటి సార్ దానిలో మీకు నిమ్మకాయ అనగానే గుర్తొచ్చేది ఏంటండి దేవతల్లో దేవుళ్ళలో అమ్మవారు శక్తి స్వరూపం నిమ్మకాయలో హై కాన్సన్ట్రేట్ ఎనర్జీ ఉంటుంది హై ఎనర్జీ ఉంటుంది మీకు ఎక్కడికన్నా బయటకు వెళ్ళినప్పుడు నిమ్మకాయ పట్టుకెళ్ళమంటారు దగ్గర పెట్టుకుంటారు ఎందుకు పెట్టుకుంటారు వామిటింగ్ వచ్చిన అది పెట్టుకోమంటారు అంతేనా తర్వాత డిస్టి తగలదు అంటారు తర్వాత ఎనర్జీ ఇస్తుంది అంటారు హై ఎనర్జీ అండి అద్భుతమైనటువంటి శక్తి మీ కళ్ళు ఎదుర్కొంటే ఎవరైనా అన్కాన్షియస్ పడిపోతున్నారు ప్రాణాపాయ స్థితి ఉంది అనగానే మీరు ఇమీడియట్లీ మీరు కొరికి నమిలేసి వాళ్ళ నోట్లో అయినా వెయ్యండి వాళ్ళకి తినే అవకాశం లేకపోతే వాళ్ళతో కొరికించేయండి వాడికి ఐసీయూకి వెళ్ళాల్సిన అవసరమే ఉండదు నిమ్మకాయ కొరికేస్తే నిమ్మకాయను అందుకు దగ్గర పెట్టుకోమన్నా మీరు కొరికేయండి మీకు ఏం అక్కర్లే ఆ జ్యూస్ స్మెల్ కోసం కాదు కొరికేస్తే దాంట్లో ఉండేటువంటి కాస్మిక్ ఎనర్జీ హై కాన్సన్ట్రేటెడ్ కాస్మిక్ ఎనర్జీ నిమ్మకాయలో ఉంటుంది నిమ్మకాయలో ఉంటుంది మీకు ఐసీయూ దాకా వెళ్ళాల్సిన పరిస్థితిని తీసేస్తే అయితే మీది ఫుల్ డే రానే ఉంటుంది డైట్ లాస్ట్ ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి చేస్తున్నారు సార్ నేను టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ అండి సెవెంటీన్ నుంచి చేస్తున్నారు మీకు ఎప్పుడు అనిపించదా పిజ్జా తిన్నాలి బర్గర్ తిన్నాలి అసలు తిన్నాయి అట్లా థాట్ కూడా రాదు అసలు రాదు ఇడ్లీ తిందాం దోశ తిందాం అంటే నేను మామూలుగా కుకింగ్ ఫుడ్ తింటాను మధ్యాహ్నం భోజనం చేస్తాను సూపర్ ఒక పూట భోజనం చేస్తాను ఒక పూట భోజనం చేస్తాను టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ నుంచి ఒక పూట భోజనం కూరగాయలు ఇవన్నీ మామూలే అన్నం కూరగాయలు మామూలుగా తింటారు ఓకే ఓకే రెండు పూటలు మాత్రం రా ఒక పూటే రా మార్నింగే రా తింటాను ఈవినింగ్ ఈవినింగ్ ఇంకేం ఉండదండి ఓన్లీ మిల్క్ ఓకే అంటే మనకి ఒక పూట తిం
ఒక టెన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ కుకింగ్ ఫుడ్ అవసరం మిగతాదంతా కూడా వాటర్ ఉండాలి లిక్విడ్ ఉండాలి మనిషికి అయితే మీ జీవిత లక్ష్యం ఆరోగ్య భారతం అంతే భారతదేశాన్ని రోగరహితంగా చేసి ఆరోగ్యవంతంగా రాజీవ్ దీక్షిత్ గారి కోరికని నిలబెట్టాలి ప్రపంచాన్ని చేస్తారు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు మన మన మాధ్యాల ద్వారా ప్రపంచవ్యాప్తంగా వెళ్ళింది నాకు ఒక టీమ్ ఒకటి ఏర్పడింది కెనడాలో వెజిటేబుల్ పేపర్ వన్ తీసుకొస్తున్నారు ఆపరేషన్ ద్రోణాచార్య అని ఒక టీమ్ ఫామ్ అవుతుంది అంటే పాత వంగడాలు ఉన్నాయి చూసారు అంటే ముట్టుకుంటే స్మెల్ వచ్చేవి బెండకాయని విరిస్తే స్మెల్ వచ్చేది ఒక రకమైన జీన్ మాడిఫైడ్ కానివి కానివి వాటిని తీసుకొచ్చి వాళ్ళు చేయాలని ట్రై చేస్తున్నారు అయితే సార్ మీ వల్ల ఎంతమంది శాకాహారులుగా మారుంటారని మీరు అనుకుంటున్నారు మీ అంచనా ఏంటి నేను మాట్లాడిన కావాల్సి నాకు వచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్ ఈ వన్ ఇయర్లో ఒక యాభై లక్షల మంది అబ్బా శాకాహారులుగా మారారు నాన్ వెజ్ మానేశారు అంటే వాళ్ళు ఒక కాంప్లికేషన్ ఒక ప్రాబ్లంతో ఫోన్ చేస్తారు నా దాంట్లో ఒరిజినల్గా నేను మొత్తం మానేయండి మీరు తినొద్దని చెప్పనండి సండే మానేయండి శాస్త్రంలో కూడా సండే గురించి ఉండి కాబట్టి సండే మానేయండి సండే మానేసిన తర్వాత మీకు సమస్యలు ఉన్నాయి కదా దాన్ని మార్చుకోవాలంటే మీరు డైట్ మార్చకపోతే అది క్యూర్ అవ్వదు అందుకని ఒక సిక్స్ మంత్స్ పూర్తిగా నాన్ వెజ్ మానేస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వెజిటేరియన్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారా మీ వల్ల హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చాలా మంది ఉన్నారు అంటే ఒకటండి తినాలని ఎందుకు అనిపిస్తుంది కోరిక అంతే ఒక ఆరు నెలలు మానేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఏదైనా ఒక ఆ కొత్త అలవాటుని ఒక ఇరవై ఒక్క రోజు చేస్తే మీరు ప్యూర్ వెజిటేరియన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎప్పటి నుంచి వెజిటేరియన్ మీరు నేను టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో మొదలు పెట్టాను మధ్యలో ఒక టూ ఇయర్స్ మానేశాను టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ మానేశాను మధ్యలో మా ఫ్యామిలీ వాళ్ళ వల్ల వాళ్ళ కోసం తిన్నాను కానీ నాకు ఆ తృప్తిని ఇవ్వట్లేదు ఎప్పుడు ఎక్కడికైనా పిలుస్తున్నారు ఇప్పుడు మొన్నే ఉంది కుంభాభిషేకం అని చెప్పేసి అని చెక్కవరం గ్రామాన్ని పిలిచారు పైకి గోపురం ఎక్కించి పునఃప్రతిష్ట చేసే సమయంలో ఆ ముందు రోజే నా వైఫ్ తీసుకుంది అంటే ఇంట్లో వాళ్ళు అడిగితే తీసుకున్నారు అంటే నేను ఇంట్లో ఎవరిని కాదన్ను వాళ్ళు తీసుకున్నారు కానీ నేను నాకు తీసుకోవాలనిపించలేదు నేను పైకి ఎక్కినప్పుడు నిన్న నేను పొరపాటు నా వాళ్ళు బలవంతు పెట్టి తినేసి ఉంటే నాకు అక్కడ అక్కడికి ఎక్కే అర్హత ఉండదు ఎస్ అంటే భగవంతుడు నన్ను దీనికోసం కదా ఉంచాడు నేను ఎందుకు పొల్యూట్ అవ్వాలి ప్రేరణ మనకి మనమే తెచ్చుకోవాలి నాకు తినాలనిపించదు సాధారణంగా ఇంట్లో వాళ్ళు బలవంతు పెడుతూ ఉంటారు చెప్తూ ఉంటాను నన్ను ఎందుకు వాడు చేస్తారు మీరు మీరు తినండి అని చెప్తూ ఉంటాను నవ్ యువర్ ప్యూర్ వెజిటేరియన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఓకే టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఇదంతా కనిపించేది కాదండి ఇక్కడోటి ఉంటుంది అది మాట్లాడుతూ ఉంటుంది ఇంతమందిని తినకూడదు తప్పు మానేయండి అని చెప్తూ నేనేదో ఎవరో చూడట్లేదు కదా అని తినేస్తే కరెక్ట్ కాదు అంటే ఇప్పుడు నేను ఉన్నది ఆధ్యాత్మికత నేను భగవంతుడు దగ్గరగా ఉన్నాను కొన్ని లక్ష కొన్ని వేల మంది ఎక్కడికైనా వెళ్ళినప్పుడు వచ్చి మీ వల్ల మా జీవితాల్లో షుగర్ తగ్గింది లేకపోతే రీసెంట్గా ఒక ఆయన ఫోన్ చేసి బ్లోటింగ్ ఎక్కువ ఉండి మోషన్స్ అయిపోతూ ఉండేవంట చాలా హాస్పిటల్స్ చాలా సంవత్సరాలు తిరిగి చేయడం ఫోన్ చేసి చాలా గురు గారు చాలా హ్యాపీ నాకు ఉన్న సమస్య తీరిపోయింది నేను వచ్చి మిమ్మల్ని కలుసుకో కలవాలనిపిస్తుంది చాలా మంది అదే ఫోన్ చేస్తుంటారు మిమ్మల్ని కలవాలనిపిస్తుంది మిమ్మల్ని కలవాలనిపిస్తుంది కలిస్తే చేసేది ఏముంటుంది ఏముండదు ఏం అక్కర్లేదు బాగున్నారు కదా సంతోషం మీరు ఆశీర్వదించడం మీ ఆశీర్వాదమే నాకు కొన్నంత బలం బాగుంది సార్ మొత్తానికి అయితే మీరు అంటే ఈ జాతకాన్ని బట్టి ఇది తినాలని చెప్తుంటారు కదా మీరు జనరల్గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈ వెజిటబుల్ తిన అంటే రాశి చక్రంలో పన్నెండు రాసులు అలాగే కూరగాయల్లో పన్నెండు రకాల కూరగాయలు అంటే దీన్ని దీన్ని అవి ఎవరు పుట్టించారు అన్న తెలియదు కానీ నాకు అరుణ్ గారి ద్వారా పరిచయం అయింది ఆ చక్రం ఇవ్వటం ఆయన కొంతకాలం ట్రావెల్ చేశాను ఏదో క్లాస్ నేర్చుకుని అయిపోయింది అన్నట్టు కాకుండా ఆయనతో ట్రావెల్ చేస్తే దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఆ కొత్తదనాన్ని ఆయన నాకు కొన్ని నిగూఢ రహస్యాలను చెప్పడం జరిగింది నేను కాశ్మీర్లో మా గురు గారు క్లాస్ అరేంజ్ చేశాను చాలా టఫ్ సిచ్యువేషన్లో అరేంజ్ చేశారు శ్రీనగర్లో ఇప్పుడు ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ టెర్రరిస్టులు గిరరిస్టులు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ముస్లిమ్సే ఉంటారు వన్ పర్సెంట్ కూడా హిందూస్ ఉండరు అక్కడ శ్రీనగర్లో అట్లా టఫ్ సిచ్యువేషన్లో పత్రిజీ క్లాస్ అరేంజ్ చేశారు మరి పత్రిజీ ఎక్కడైనా అక్కడ వెజిటేరియన్ కరాకండిగా చెప్తారు అక్కడ ఏం చెప్తారు మా గురుగారు ఏం చెప్పారంటే అందరికీ అక్కడ అంతా నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ముస్లిమ్స్ వచ్చారు ఒక నలభై రోజులు కేవలం నాన్ వెజ్ మాత్రమే తినండి వెజిటేరియన్ ఫుడ్ ముట్టుకోకండి డైరీ రాసుకోండి రోజు పడుకునేటప్పుడు ఈరోజు నీ ఆరోగ్య స్థితి మానసిక స్థితి ఆర్థిక స్థితి ఎలా ఉందని రాసుకోండి ఎస్ ఒక నలభై రోజులు కేవలం శాకాహారం మాత్రమే తినండి నాన్ వెజ్ పట్టుకోకండి డైరీ రాసుకోండి కొన్ని రోజులు రెండు మూడు రోజులు రిలాక్స్ అవ్వండి ఈ డైరీ ఆ డైరీ చదవండి ఏ డైరీ బ
లివర్లో కుళ్ళు కుతంత్రాలు ఇలాంటివి పెట్టుకున్న మనిషి పైకి నవ్వుతూ మాట్లాడుతుంటే లోపల గోతులు తవ్వుతూ ఉంటాడు కదా దొండకాయ లివర్ని క్లీన్ చేయడంతో పాటు ఆడి లోపల ఉన్నటువంటి మానసిక స్థితిని కూడా మార్చేస్తుంది దొండకాయ ఎస్ అంటే కొంచెం డిస్టర్బ్డ్గా డిజార్డర్ ఉన్న వాళ్ళు దొండకాయ తినాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తినాలి అంటే కోపం వచ్చేస్తుంది ద్వేషం వచ్చేస్తుంది డిప్రెషన్లో ఉన్న వాళ్ళు అద్భుతం ఆ మానసిక స్థితిని కూడా మార్చేస్తుంది ఇప్పుడు చాలామంది వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు కాన్ఫిడెన్స్ తక్కువగా ఉంటుంది నేను సక్సెస్ అవుతానో లేదో అనే డౌట్తో ఉంటాను ఎండు కొబ్బరి తినడం ద్వారా కాన్ఫిడెంట్ లెవెల్స్ పెరుగుతాయి అంటే ఇక్కడ మీరు కాన్ఫిడెన్స్ ఉన్న వ్యక్తి ఎలా నిలబడతాడు స్టిఫ్గా నిలబడతాడు అంటే బోన్ ఎండు కొబ్బరి మీ బోన్ స్ట్రెంగ్త్ని డబల్ చేసేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా మీలో కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ పెరుగుతాయి ఓకే కాన్ఫిడెన్స్ ఉన్న వ్యక్తి స్ట్రైట్గా మాట్లాడతాడు ముక్కు సూటిగా మాట్లాడతాడు ఎండు కొబ్బరి ఇస్తుంది ఓకే ఓకే అంటే ఇది మనిషిని ఆరోగ్యాన్నితో పాటు ఆ మీ మానసిక స్థితిని కూడా ఒక్కొక్క వెజిటబుల్ ఒక్కొక్కలు మార్చేస్తుంది మానసిక స్థితిని కూడా అందుకనే అంత కర్రాకండిగా నేను యాభై లక్షల మంది మార్చాను ఇంకొక సంవత్సరంలో కోటిన్నర రెండు కోట్లు కూడా అయిపోతుంది ఎందుకని చెప్తున్నానంటే వెళ్ళిన ప్రతి వెజిటబుల్ ఏదో ఒక మానసిక స్థితి నుంచి మనం బయట తీసుకొస్తుంది వావ్ చాలా గొప్పగా ఉంది సార్ ఇది మీరు ఇది తినొద్దు ఇది తినండి నేను చెప్పడానికి నేనెవరు మీ లైఫ్ స్టైల్ మీ ఇష్టం మీరు ఇది తినండి అది మిమ్మల్ని నిర్దేశిస్తుంది మీ మనసు చెప్పుద్ది ఇది అవసరమా లేదా అనేది అయితే మొత్తానికి మా లక్ష్యం అంటే మా పిఎస్ఎస్ఎం లక్ష్యం కూడా మా గురువుగారి లక్ష్యం ప్రపంచంలో అందరూ శాకాహారులు అవ్వాలి ప్రపంచంలో ఏ జీవి చంపబడకూడదు శాకాహార జగత్ అవ్వాలి అన్నది మా లక్ష్యం దానికోసం మా పిఎంసి పనిచేస్తుంటుంది ఇండైరెక్ట్గా మీరు కొన్ని లక్షల మందిని వెజిటేరియన్గా మార్చినందుకు థ్యాంక్ వెరీ మచ్ సార్ సూర్యోస్మండి మీకు అలాగే నన్ను ఆహ్వానించి పిఎంసి అంటే పిఎంసి మీ ఛానల్ పేరు మాత్రమే ఎక్కడ కూడా ఉన్నది సౌర కుటుంబమే అందరూ కూడా నా ఆత్మ బంధువులే అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు మీకు మీ యాజమాన్యానికి ఆయుర ఆరోగ్య అష్టైశ్వర్యాలు సంప్రాప్తించాలి ఛానల్ మరింత అభివృద్ధిని సంతరించుకోవాలి మీ ద్వారా ఏదైతే పత్రిజీ గారి సంకల్పం ఉందో అది నెరవేరాలి దానికి సూర్యనారాయణమూర్తి అనుగ్రహం పరిపూర్ణంగా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సూర్యోస్మి థ్యాంక్ యూ సార్ ఇది ఈ వారం సోల్ టాక్ షో ఈ వారం సోల్ టాక్ షోలో గురువుగారు ఎంతో చక్కగా చిన్నప్పటి నుంచి తనకున్న ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణాన్ని తనకున్న దృక్పథాన్ని ఆరోగ్య భారతం మరియు శాకాహార భారతం శాకాహార జగత్ ఆరోగ్య జగత్ చేయాలి రోగరహిత భారతదేశాన్ని నిర్మించాలి అని రాజు దీక్షిత్ గారు చెప్పిన మార్గంలో ఆయన ప్రయాణిస్తూ ఎన్నెన్నో కొత్త కొత్త రీసెర్చ్లు చేసుకుంటూ హాస్పిటళ్ళ కానీ డాక్టర్ల కానీ కొన్ని కోట్ల రూపాయలు వెచ్చిస్తున్నారు అందరు కూడా అదేమీ అవసరం లేదు ఆహారంలో మార్పులు చేసుకుంటే చాలు ప్రాణిక్ ఫుడ్ తింటే చాలు అని చెప్పి ఎంతో గొప్పగా సేవ చేసుకుంటూ ఏ కన్సల్టేషన్ ఫీజులు లేకుండా ఎంతో అద్భుతంగా ఈ ప్రపంచానికి సేవ చేస్తూ ఆరోగ్య భారతే లక్ష్యంగా ముందుకు వస్తున్నారు విక్రమాదిత్య గారు ఇంత గొప్ప వ్యక్తి ఈరోజు మన స్టూడియోకి వచ్చినందుకు మనతో టైం స్పెండ్ చేసినందుకు తన లైఫ్ని మనతో షేర్ చేసుకున్నందుకు మీ తరఫున నా తరఫున పిఎంసి స్టూడియోస్ తరఫున విక్రమాదిత్య గారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ సూర్యోస్